Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hố Sành Kiến Thức. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, vẫn là dư âm từ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam. Những ngày qua, không chỉ báo chí Trung Quốc, truyền thông quốc tế và đặc biệt là các chuyên gia vũ khí trong nước và thế giới vô cùng quan tâm đến câu hỏi Việt Mỹ sẽ hợp tác với nhau như thế nào trong lĩnh vực mua bán vũ khí? Việt Nam liệu sẽ mua những vũ khí nào từ Mỹ? Và lực lượng chấp pháp nào của Việt Nam sẽ được trang bị đầu tiên sau cái bắt tay này? Vâng thưa các bạn, câu trả lời là lực lượng cảnh sát biển còn lực lượng này sẽ được lên đời những loại vũ khí nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thưa các bạn, lực lượng cảnh sát biển là một lực lượng chấp pháp vô cùng quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ của họ là quản lý và đảm bảo việc chấp hành pháp luật, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn, đấu tranh chống tội phạm trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền, chống xâm lược từ bên ngoài theo đường biển. Việt Nam là quốc gia có bờ biển kéo dài từ Bắc xuống Nam, lại là một vùng biển rộng lớn nhiều tiềm năng khoáng sản, hải sản. Việt Nam được ví như cửa ngõ của Đông Nam Á, nơi tàu thuyền chở hàng hóa của các quốc gia luân chuyển ra vào liên tục như mắc cửi. Vì thế, địa chính trị đặc biệt cũng khiến Việt Nam trở thành địa chỉ đỏ hay còn gọi là lọt vào tâm ngắm của những sói già đầy tham vọng muốn độc chiếm Biển Đông. Cũng chính điều này khiến Biển Đông của chúng ta chưa bao giờ thôi dậy sóng. Chính vì vậy, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, phương tiện, kỹ thuật là một trong những ưu tiên hàng đầu trong xây dựng, phát triển lực lượng cảnh sát biển ở nước ta. Mở rộng phạm vi hoạt động, cơ động nhanh là yêu cầu trước tiên trong việc hiện đại hóa phương tiện, vũ khí, khí tài cho cảnh sát biển. Những năm gần đây, Cục Cảnh sát biển Việt Nam được đầu tư các dự án mua sắm trang bị các loại vũ khí trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đảm bảo thực thi nhiệm vụ quản lý toàn bộ vùng biển, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của nước ta. Tuy nhiên, mua sắm vũ khí như thế nào để vừa có thể tăng cường sức mạnh, lại vừa đúng với tiêu chí không chạy đùa vũ trang, không làm nóng tình hình Biển Đông thì lại không phải là vấn đề dễ dàng đâu nha các bạn. Những năm vừa qua, khí tài trong quân đội Việt Nam nói chung và lực lượng cảnh sát biển nói riêng, nhìn chung vẫn chủ yếu có xuất xứ từ Nga. Thời gian gần đây, chúng ta có bổ sung thêm những địa chỉ cung cấp khí tài mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Israel. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu. Khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, thì nguồn cung vũ khí lại trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, lần này, sau khi Việt-Mỹ nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện, nhiều người cho rằng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với vũ khí Mỹ và tìm được cho lực lượng chấp pháp bờ biển những vũ khí hiện đại phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Vậy thì những vũ khí nào Việt Nam đang thiếu? Thưa các bạn, không phải đến bây giờ, cảnh sát biển Việt Nam mới nhắm đến vũ khí Mỹ. Trước đó, chúng ta đã từng mua hoặc được trao tặng nhiều loại khí tài made in Hoa Kỳ và nó đã thể hiện được tính hữu dụng rất tốt trong những hoạt động của cảnh sát biển. Có lẽ, cảnh sát biển Việt Nam sẽ cần số lượng nhiều hơn những loại vũ khí này để trang bị cho các tàu thuyền tuần tra. Vũ khí đầu tiên không thể không nhắc tới, đó chính là hệ thống LDAD 1000C do Mỹ sản xuất đang được trang bị trên các tàu tuần tra lớp DN2000 của cảnh sát biển. Trong nhiệm vụ tuần tra trên biển, lực lượng cảnh sát biển luôn đối mặt với những tình huống phát hiện tàu nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển của quốc gia hoặc vi phạm pháp luật trên biển. Tuy nhiên, để thực hiện đúng nhiệm vụ lại không vi phạm vào các cam kết của các quốc gia trong khu vực về việc không đẩy tình huống lên thành xung đột vũ trang, không làm nóng tình hình, thì lực lượng chấp pháp của chúng ta cần có một loại vũ khí đủ sức mạnh để cảnh báo và xua đuổi những đối tượng xâm phạm lãnh hải của chúng ta và thiết bị âm thanh tầm xa LRAD của Mỹ chính xác là thứ chúng ta cần. Thiết bị âm thanh tầm xa LRAD đóng vai trò như một thiết bị chuyên phát âm thanh và vũ khí phi sát thương được phát triển bởi tập đoàn LRAD của Mỹ. LRAD được sử dụng để phát đi thông điệp, lời cảnh báo hoặc chùm âm thanh gây hại hay gây đau đớn ở khoảng cách xa hơn so với loại loa thông thường. Hệ thống RRAD được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như tuần tra trên biển, chống cướp biển, giải tán biểu tình. Điểm đặc biệt của RRAD là nó có thể truyền âm thanh một cách to và rõ ràng đến một vị trí mà không bị lẫn vào âm thanh xung quanh. Điều này giúp hạn chế mức độ nguy hại đến những người đang vận hành hoặc những người không có liên quan nhưng ở gần mục tiêu. Hiện nay, trên một số tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được trang bị mẫu LRAD 1000SI. LRAD 1000SI có khối lượng khoảng 40kg, có thể phát chụp âm thanh định hướng ở khoảng cách lên đến 3.000m tùy vào điều kiện môi trường. LRAD 1000SI có thể phát ra mức âm hưởng tối đa 150dB với góc 30 độ, 
Đây là mức âm hưởng vượt khỏi giới hạn gây đau đớn cho con người 130 dB và đủ để gây thủ màng nhĩ. Có nghĩa là khi nghe âm thanh này, tàu của đối phương không thể tiến gần lại nữa vì nếu tiến gần sẽ bị điếc hoặc đau đầu không thể chịu đựng được. Trong suốt những năm qua, cảnh sát biển Việt Nam đã nhiều lần phải sử dụng món nghề này để xua đuổi tàu thuyền của Trung Quốc. Nó được coi là vũ khí không sát thương nhưng lại cực kỳ lợi hại, không thể thiếu trong biên chế cảnh sát biển. Loại vũ khí thứ hai rất có thể cảnh sát biển Việt Nam sẽ cần nhiều hơn trong thời gian tới. Đó chính là hệ thống phao cao tốc tự động MK38 x 25mm. Đây là một loại hải pháo hiện đại của quân đội Mỹ. Vừa qua, Mỹ cũng đã viện trợ cho quân đội Ukraine những hải pháo này để chống lại hải quân Nga trên biển. Loại pháo cao tốc tự động do Mỹ thiết kế, chế tạo và chính thức biên chế kể từ năm 1988 cho tới nay. Hiện nay, nó đã được trang bị rộng rãi trên 14 lớp tàu thuộc Hải quân và tuần duyên Hoa Kỳ. Khẩu pháo MK38 là vũ khí tiêu chuẩn ở tuyến phòng thủ tầm cực gần để chống lại các xuồng cao tốc của đối phương. Biến thể mới nhất của loại pháo này được định danh là MK38 MOD3. Đây là biến thể do hãng Boeing Mỹ và hãng BAE Statham cùng hợp tác sản xuất phát triển. MK38 MOD3 có tính năng vượt trội với hiệu suất cao hơn rất nhiều so với các biến thể trước. Nó có thể sử dụng được cả nòng cỡ 30mm và 25mm. Nếu trang bị pháo cỡ nòng 30mm thì cơ số 420 và lên tới 500 viên nếu dùng pháo cỡ nòng 25mm. Hệ thống pháo MK38 MOS3 cũng cung cấp tầm bắn 2,5 đến 2,8 km và tốc độ bắn có thể lựa chọn từ một phát một hoặc bắn liên thanh lên đến 180 viên một phút. Ngoài ra, với hệ thống pháo MK38, khi cần thiết, xạ thủ có thể đứng bắn trực tiếp thay vì chúng sẽ hoạt động với hệ thống điều khiển từ xa. Khi bắn trực tiếp, một số phụ kiện sẽ được thêm vào để giúp xạ thủ giữ ổn định khi khai hỏa vào mục tiêu. MK38 Mút 3 có thể bắn được khá nhiều loại đạn, từ đạn vạch đường, đạn nổ mảnh cho tới cả đạn xuyên giáp để tiêu diệt mục tiêu. Với những xuồng máy cỡ nhỏ, chỉ cần loạt 5 viên từ pháo MK38 Mút 3 là có thể vô hiệu hóa chúng. Buồng điều khiển của hệ thống pháo hạm MK38 Mút 3 khá hiện đại. Xạ thủ sẽ quan sát bằng màn hình và nhấn nút khai hỏa. Hệ thống chỉ thị đạn sẽ tự động bám bắt mục tiêu. Hiện nay, mỗi chiến hạm Mỹ thường bố trí từ 2 đến 4 hệ thống pháo hạm MK38 Mút 3. Hệ thống vũ khí này thường được bố trí ở bên hông hoặc phía sau chiến hạm. Riêng với các tàu cỡ nhỏ thì chúng sẽ được bố trí ở phần mũi tàu. Ngoài trang bị trên các tàu khu trục, tàu tuần dương, các tàu tuần tra cao tốc, Hệ thống pháo MK38 còn có thể trang bị trên các tàu đổ bộ và ngay cả hàng không mẫu hạm cũng trang bị loại pháo này. Thưa các bạn, hãy thử hình dung nếu như tàu của Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị những khẩu pháo MK38 này thì đúng là hết nước chấm phải không ạ? Đội tàu tuần tra khi ra khơi và vươn nong pháo không cần phải bắn cũng đủ để kẻ thù nhìn thấy mà khiếp phía, kinh hồn, nhanh chóng sôi xéo, chìm cút khỏi lãnh hải của Việt Nam trong tắp lự. Tuy nhiên, Tiền nào thì của ấy, giá của một khẩu MK38 chắc chắn sẽ vô cùng đắt đỏ. Vì vậy, nếu muốn trang bị cho tất cả các tàu thì chúng ta sẽ tốn một số tiền khủng vượt quá khả năng chi trả của ngân sách quốc phòng. Cho nên, nếu có mua, chắc là sẽ phải mua từ từ hoặc là chọn những con tàu trọng điểm, chủ lực cần nâng cấp khả năng hỏa tiễn để trang bị trước. Thưa các bạn, kể từ năm 2017 đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã được phía Mỹ viện trợ hai tàu tuần tra lớp Hamilton có trang bị pháo OTO Menara 76mm uy lực. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng chấp pháp của ta được trang bị loại pháo hải quân hiện đại mạnh mẽ và mang tính răn đe cao như vậy. Như trong một số video trước đó, Hồ Xanh Kiến Thức có nói về hai lớp tàu tuần tra Hamilton này. Thì trước khi trao cho tàu Việt Nam, phía Hoa Kỳ đã gỡ bỏ nhiều loại vũ khí có trên tàu. Vì sao lại phải làm như vậy? Vì như chúng ta đã biết, Mục tiêu mua sắm vũ khí của Việt Nam vẫn là phòng thủ, không chạy đuôi vũ trang, nên con tàu trang bị quá nhiều vũ khí sẽ rất dễ bị đối phương hiểu lầm là chúng ta có ý đồ để làm nóng cục diện Biển Đông. Thường thì đây sẽ là những luận điệu của đám giận chủ lê trái, chuyên đi đâm bị thóc, chọc bị gạo, gây rối cho Việt Nam. Thế nhưng, khi chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam, thì khẩu pháo hạm OTO Merida vẫn được phía Mỹ giữ lại, bởi lẽ đây cũng là loại vũ khí uy lực tiêu chuẩn của lớp tàu này. Sau khi Việt Nam tiếp nhận và đưa tàu này vào biên chế lực lượng cảnh sát biển, thì khẩu pháo 76mm này tiếp tục được trang bị và trở thành loại vũ khí uy lực nhất của tàu. Hiện pháo hạm OTO Merida 76mm đang được 38 quốc gia tin dùng. Hệ thống radar dẫn đường cho pháo hạm này được tích hợp ngay trong bệ pháo, giúp cho việc điều khiển hỏa lực rất chính xác. 
so với pháo của Nga và Trung Quốc, pháo hạm OTO Merara có cơ số đạn ít hơn hẳn. Tuy nhiên, với chế độ tự động, OTO Merara lại không quá tốn thời gian cho việc nạp đầy buông đạn. Về thiết kế, pháo hạm cỡ nòng 76mm của Nga và Trung Quốc chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 15km. Trong khi đó, pháo hạm OTO Merara với đạn thông minh có thể bắn tới 40km, xa gấp hơn 2 lần đối thủ và độ chính xác cũng tuyệt vời. Với độ chính xác không tưởng, phiên bản của pháo hạm OTO Merara 76mm còn được phát triển để thành pháo phòng không di động mặt đất. Hiện nay, có 3 phiên bản của pháo hạm OTO Merara 76 trên 62 là OTO Merara 76 trên 62 Compact, 76 trên 62 Super Rapid và 76 trên 62 Stelex. Phiên bản OTO Merara 76 trên 62 Compact được sản xuất từ năm 1965 và đây là phiên bản đầu tiên và cũng đang phổ biến nhất trên thế giới. Còn phiên bản 76 trên 62 Super Rapid bắt đầu được sản xuất từ năm 1988 và phiên bản 76 trên 62 Stelex ra đời từ năm 2008. So với phiên bản 76 trên 62 Compact, bản Super Rapid có nhiều ưu điểm hơn như tốc độ bắn vượt trội 120 phát trên phút so với bản Compact chỉ 85 phát một phút. Hệ thống nạp đạn ở bản Super Rapid cũng được cải tiến với tốc độ nạp đạn nhanh hơn. Với ưu điểm là trọng lượng nhẹ, tốc độ bắn nhanh, bắn xa và bắn chính xác, pháo hạm OTO Medara được coi là dòng pháo hạm cỡ nòng 76mm tốt nhất thế giới. Thưa các bạn, trước đây có luồng thông tin cho rằng đối với lực lượng cảnh sát biển hay tuần duyên trên biển thì thế giới có quy chuẩn chung là không trang bị các loại vũ khí sát thương có cỡ nòng trên 25mm. Tuy nhiên, đây có vẻ chỉ là tin đồn vì không thấy một văn bản giấy trắng mực đen nào quy định về điều này. Chính vì vậy, việc tàu tuần tra của Việt Nam có pháo nòng cỡ 76mm thì cũng không có gì khiến bạn phải ngạc nhiên cả. Cứ nhìn sang bên cạnh các nước khác sẽ thấy, pháo nòng cỡ lớn được trang bị nhan nhản, ví dụ như hải cảnh Trung Quốc hay cảnh sát biển Nhật Bản chẳng hạn. Kể từ năm 2021 cho tới nay, Trung Quốc đã biên chế 40 tàu hộ tống tên lửa hoán cải cho lực lượng hải cảnh của họ. Và trong 40 tàu này có trang bị chủ lực chính là 40 khẩu pháo hải quân cỡ nòng 76mm là phiên bản cho Trung Quốc tự sản xuất dựa trên pháo hạng AK-176 của Liên Xô. Điều này đã khiến lực lượng hải cảnh của Trung Quốc biến hình trở thành đội hình tác chiến cực khủng trên Biển Đông. Nó không giống với chức năng là tuần tra bình thường. Đi với bụt mặc áo gà xa Đi với ma, phải mặc áo giấy. Trước lực lượng chấp pháp cơ bắp quần cuộn của đội bạn, chúng ta không thể dùng voi rồng với sóng âm tần để đối đầu với súng ống và đạn pháo được. Vì vậy, cảnh sát biển Việt Nam cũng cần có những nâng cấp để làm đối trọng với các đối thủ trong điều kiện cần thiết. Tức là trời yên biển lặng thì không sao, chứ có biến hay sóng to gió lớn thì chúng ta cũng sẵn sàng vào cuộc mà không bị lép vế trước đội bạn. Ngoài ra, thì lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam cũng có thể tính đến việc trang bị thêm những loại pháo sát thường khác của Mỹ như pháo hạng MK-110 cỡ 57mm, pháo hải quân Mark 110 hay MK-110. Các bạn thân mến, kể từ khi Mỹ quyết định gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thì quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ đã được nâng lên những bước phát triển vô cùng nhanh chóng. Một năm rưỡi sau đó, trong chuyến thăm Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã không ngần ngại mời gọi Chúng tôi mong muốn các bạn mua trang thiết bị của Mỹ. Chúng tôi sản xuất trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi sản xuất máy bay quân sự và phụ tùng tốt nhất với tất cả những gì các bạn có thể gọi tên. Điều đó có nghĩa là nhiều đời Tổng thống Mỹ đều ủng hộ và sẵn sàng hợp tác cung cấp các loại vũ khí hiện đại cho Việt Nam. Chuyên gia Ben Morris của công ty tư vấn IHS Janes từng cho rằng Việt Nam cần rất nhiều loại thiết bị quân sự từ xe tăng, xe bọc thép, chuyển quân, trực thăng tấn công, trực thăng chiến thuật cho đến radar tầm xa, máy bay tuần tra biển. Còn chuyên gia Anthony Nelson ở Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN thì đánh giá, các công ty quốc phòng Mỹ có thể tận dụng lợi thế công nghệ tiên tiến để chào mời các thiết bị quân sự sử dụng trên biển như thiết bị chỉ huy và kiểm soát, công nghệ nhận thức khu vực trên biển và thông tin liên lạc. Ví dụ như máy bay tuần tra biển P3 Orion của hãng Lockheed Martin có thể hỗ trợ về chỉ huy và kiểm soát cho tàu ngầm và hệ thống radar Raytheon sử dụng trên biển chẳng hạn. Các chuyên gia cũng cho biết, những năm qua, Việt Nam cũng đã dày công nghiên cứu cách thức mua vũ khí của Mỹ. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đánh giá thì Việt Nam cần cải thiện lực lượng tàu ngầm, bảo vệ không phận trên biển, chống chiến tranh trên biển, gia tăng nhận thức khu vực trên biển, cảnh báo sớm và hệ thống C4ISR chỉ huy, kiểm soát, truyền thông, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát. 
Đây có lẽ sẽ là những khí tài tiếp theo mà lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam có thể sẽ được trang bị nếu như Việt Nam tiếp cận và mua được từ Mỹ. Các bạn nghĩ sao về những khí tài này? Hãy cho Hố Sành kiến thức biết dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Sành kiến thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé! Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Sành kiến thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!